নবীরা আমার বলেন আল্লাহ তালা কি বললেন রসুলকে বলেন না আপনি আপনার পরিবারের সদস্যদেরকে কি বলুন ওই বলেন না কি বলেন না কা সাইয়ার আলীর কথা সবাই বলেন না কি বলছে বলেন নামাজের আদেশ করুন নামাজের দেখেন এখানে বলতে রাজি না কারণ উনি কইত না ওনার সিদ্ধান্ত উনি বলবে না কাজে এটা অন হুদা মুখ বরাইয়া কিলাব তাহলে বলতে অসুবিধাটা কি বলে আল্লাহর কোরআনের অনুবাদ বলতে আপনার কোনো অসুবিধা আছে এখানে তাহলে বলেন আপনারা বলেন আল্লাহ তাআলা বলছে হে নবী আপনার পরিবারের সদস্যদেরকে কি বলুন কথা বলেন না কি বলুন নামাজ 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 ইবাদত 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 এই দোস্ত তোমার নবী এই রবিউল আউয়াল মাসে আল্লাহর নবী যদি আয়েশা থাকে এই রবিউল আউয়াল মাসে আল্লাহর রাসূল ইন্তেকাল করেছে এই রবিউল আউয়াল মাসে আল্লাহর রাসূল আগমন করেছে তুমি ঢোল বাজাবার জন্য না তুমি বাদ্য বাজাবার জন্য না তুমি লাফালাফি দফাদফি করার জন্য না সিগারেট মুখে নিয়ে স্লোগান দেওয়ার জন্য না বিড়ি মুখে স্লোগান দেওয়ার জন্য না মদ খাইয়া স্লোগান দেওয়ার জন্য না তোমার जिंदगीতে আল্লাহর রাসূল এই পৃথিবী থেকে বিদায়ের সময় আল্লাহর নবী শেষ ওসিয়ত করে গেছে নামাজ 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 আমার উম্মত আমি চলে যাচ্ছি কিন্তু নামাজ তোমরা ঠিক রেখো বুঝছো দস্ত বুঝছো এ ছিল আল্লাহর রাসূলের হাদিয়া আল্লাহর রাসূলের শেষ তামান্না শেষ তামান্না শেষ তামান্না আল্লাহ ও কোরআন এখানে বলছে আপনি আপনার পরিবারের সদস্যদেরকে নামাজের আদেশ করুন হাদিসে তাফসীরে স্পষ্ট আছে আল্লাহর নবী এই আয়াত নাযিল হওয়ার পরে فاطمهর ঘরে গিয়ে ফজরের নামাজের সময় ডাক দিতেন ইয়া فاطمه কুমি লিসসালা আমার কলিজা টুকরা فاطمه নামাজের জন্য দাঁড়াও মা ওঠো মা ওঠো নামাজের জন্য ইয়া আলী কুম লিসসালা হে আমার জামাতা আলী নামাজের জন্য দাঁড়া বাটা দাঁড়াও ওঠো নামাজের জন্য আনকিজি নাফসাকে মিনান নার এ فاطمه মা তুই তোরে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচা মা বাঁচা তোরে জাহান্নাম থেকে ফা ইন্নি লা উগনি আনকে মিনাল্লাহি শাইআ আল্লাহর নবী বলতেন মা আমার পরিচয় দিলে শুধুমাত্র হাসরের ময়দানে তোমাকে আমি রক্ষা করতে পারবো না বরং তোমার আমল বিহীন তুমি গেলে তুমি হাসরের ময়দানে উদ্ধার পাবে না মুহাম্মদের মেয়ে বললে হবে না মুহাম্মদের জামাই বললে হবে না মুহাম্মদের ভাই বললে হবে না মুহাম্মদের চাচা বললে হবে না जिंदगीর আমল নামার মধ্যে নামাজ দেখাই কি দেখাইতে হবে হালাল খাওয়া দেখাইতে হবে হারাম থেকে বেঁচে থাকা দেখাইতে হবে দোস্ত দেখাইতে হবে ওয়ামুর আহলাকা বিসসালাত আল্লাহ বলেন হযরত উরওয়া ইবনে জুবায়ের এক সাহাবীর নাম আমরা তাফসীরের মধ্যে পড়ছি এই আয়াত নাযিল হওয়ার পরে উনি যখনই বাইরে যেতেন বাইরে গেলেই বাইরে গেলেই কারো সুন্দর ঘোড়া কারো সুন্দর উট কারো সুন্দর কোন ঘর বা কারো সুন্দর গাছ কারো খেজুরের সুন্দর ফল মানে দুনিয়াবি কিছু দেখে যদি ওনার থেকে একটু সুন্দর লাগত মানে আশ্চর্য লাগত ভালো লাগত সাথে সাথে এই সাহাবী ঘরে ফিরে আসতেন আই সেই বিবি বাচ্চাদেরকে বলতেন নামাজ পড়ছো এই তুমি নামাজ পড়ছো এই এই তুমি তুমি নামাজ পড়ছো তে ওঠো ওঠো নামাজ পড়ো নামাজ পড়ো তো বিবি প্রায় বলতেন ওনার স্বামীকে এই সাহাবীকে ওরওয়া আপনি এটা কি করেন হঠাৎ হঠাৎ দেখি কেমন জানি দৌড়ে আইসে বলেন নামাজ পড়ছো নামাজ পড়ছো এটা বলেন কেন হযরতে অরওয়া বলেন ওমকের উট দেখে সুন্দর লাগছে ওমকের ঘোড়া দেখে সুন্দর লাগছে ওমরের খেজুরের বাগান দেখে সুন্দর লাগছে আল্লাহ তো বলছে এগুলোর দিকে নজর না দিয়া যখনই এগুলোর দিকে নজর পড়বে এগুলোর ফিকির না কইরা পরিবারকে নামাজের কথা বলতে এজন্য দৌড়ে আইসা তুমি করে নামাজের কথা বলতেছি মুসলমান সেই যে সকালবেলা বাজারে গেলেন আরেকবার রাতে ফিরে আসলেন আয়শা বিবিরে জিজ্ঞাসা করছিলেন ফজরের নামাজ পড়ছো জোহর পড়ছো মাগরিব পড়ছো আসর পড়ছো এশার নামাজ পড়ছো এটা কি জিজ্ঞাসা করা দরকার ছিল না বলেন না কি ভাই আমার বিবি মাদ্রাসায় পড়ুয়া আলেমা আমার মেয়ে মাদ্রাসায় পড়ে আমার ছেলেও মাদ্রাসায় পড়ে আল্লাহর কসম রব্বে কাবার কসম আজও আমি আলেমা হওয়ার পরেও নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ সে পড়ে কোরআন শরীফের খতম করে আমি সব জানি এরপরও আমি প্রতিদিন জিজ্ঞাসা করি যখনই যেই নামাজ আগে দিয়া থাকে ওই নামাজ পড়ছো জোহরের নামাজ পড়ছো ফজরের নামাজ পড়ছো আসরের নামাজ পড়ছো কারণ এটা আমার স্বামী হিসাবে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে আদেশ আমারে জিজ্ঞাসাইতে হবে যদিও আমি জানি হে নামাজ পড়ছে তারপরেও জিজ্ঞাসা করা আমার দায়িত্ব অভ্যস্ত করা আমার জিম্মাদারি এটা আমার দায়িত্ব এটা আমার দায়িত্ব 
উম্মতে মুসলিমা আজ সবচাইতে বড় ব্যাপ সবচাইতে বড় অশান্তি আজ চতুর্দিকে সম্পদের প্রাচুর্য তো হইছে বাড়িঘর মাসা আল্লাহ বিল্ডিং তো হইছে কিন্তু জনজীবনে শান্তি চলে গেছে মানুষের জীবনের নিরাপত্তা চলে গেছে কারণ একটাই প্রতিটা পরিবারের মধ্যে জাহান নামের আগুন ধাউ ধাউ করে চলতেছে যে ঘরে তিন ঘন্টা টেলিভিশন চলে আল্লাহর কসম ওই ঘন্টে তিন ঘন্টা জাহান নামের আগুন চলে আগুন চলে আগুন চলে এই দোস্ত তোমার বিবি যখন বেপর্তা চলে তো আল্লাহর কসম তোমার বিবির শরীর আগুন জ্বলে আর যতগুলো মানুষ তারে দেখে মজা নিল এদের জিন্দগি তো আগুন জ্বলে যত দোস্ত ফেসবুকে নর্তকের ছবি দেখো বন্ধু তোমার ফেসবুকে সুন্দর এটা না এটা তোমার জিন্দগিতে আগুন ধরায় দিছে আগুন ধরায় দিছে প্রতিটা গুণা আগুন প্রতিটা গুণা আগুন এক একটা গুণা আগুন 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 এত আগুন ঘরে জ্বালাইয়া শান্তি আসবে না ওজনে যতবার কম দিস ততবার আগুন ধরাইস মাফে যতবার কম দিস ততবার আগুন ধরাইস সুদের টাকা যতবার নিস ততবার আগুন ধরাইস আগুন ধরাইস এত আগুন জ্বালাইয়া ঘরে কেউ কি থাকে না শান্তিতে থাকে না হাসপাতালে গেলে আপনারা কেউ কোনো সময় ঢাকা মেডিকেল কলেজে যাইয়েন পিজি হাসপাতালে যাইয়েন বার্ন ইউনিট যেখানে আগুনে পোড়া মানুষের চিকিৎসা হয় ওই ইউনিটে গিয়েন পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি যন্ত্রণায় কাতরায় পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি চিল্লায় সবচেয়ে বেশি কষ্ট প্রবোধ করে এই বার্ন ইউনিটের অগ্নিদগ্ধ রোগীরা তার চিৎকারে আল্লাহর হরস পর্যন্ত কাঁপে আমার বন্ধু আতে আল্লাহ তালা পরিষ্কার বলছেন হে নবী সম্পদের হিসাব মিলাবেন না বাড়ির হিসাব মিলাবেন না ছেলে পেলের কামাই রোজগারির হিসাব মিলাবেন না বইয়ে বইয়ে এই জামাই বই এই প্ল্যান করা আ ফোলাডারে লইয়া কিতা করবা তারা নালে বিদেশে ফাটাও আত্ম কোনো লক্ষণ দেখি না তার তো আর কোনো উপায় নাই এই অবস্থায় বা বিষা খোঁজে বুড়া বেড়া আইটে আইটে বিষা খোঁজে পুতের টাকার জন্য সুদের টাকা খোঁজে আর ছেলে মোবাইলে ফেসবুকে নর্তকির ছবি দেখে এই অথর্ব বাপ অপদার্থ বাপ তুই বেটা তোর ছেলে নামাজ পড়ে না এই হারামির জন্য তুই কি কির বিষারটি এটো কাজ সুদে টাকা টোকাস কেন তুই বেটা দেখা যাবে তুমি তোমার সন্তান হারামের টাকা রোজগার করে যখন বাইক ফাটাইব তার কয়েক বছরের মাথায় কয়েক দিনের মাথায় তুমি কবরে চলে গেছ ভোগ করতে পারো নাই হইতে পারে কিনা এরকম বিয়ে করলে আর তোমারে চিনে না এরকম আছে কি না বলেন না কেন কি ফায়দা কি ফায়দা আল্লাহর নাফরমানের জন্য মায়া কিসের আবার বেনামাজির জন্য আবার দরদ কিসের বেপর্দা মহিলার জন্য আবার দরদ কিসের আল্লাহর দুশ্মনের জন্য আবার দরদ কিসের এটা তো হতেই পারে না মোমেনের এটা তো একজন ইমানদারের হতেই পারে না কসম খাওয়া উচিত একজন মোমেন হয় আমি বাসমুন হইলে মরব আমার ঘরে কেউ বে নামাজি থাকতে পারবে না হয় আমি মরে যাব আর মরে গেলে জান্নাত মরে গেলে কি আরে মে বলেন না মরে গেলে কি এই জন্য দোস্ত আমার হৃদয়ের সবটুকু দরদ নিয়ে বললাম আবেগের সবটুকু দিয়ে বললাম আপনাদের কাছে বললাম আপনারা আপনাদের ঘরের দিকে একটু নজর দেন আ ঘরের দিকে একটু নজর দেন আজ গোটা দেশ অশান্তি আজ গোটা দেশ মদের নেশায় প্লাবন প্লাবন চলতেছে জুয়ার আড্ডায় কোটি 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 টাকা জুয়ার আড্ডার মধ্যে ছড়াছড়ি হচ্ছে আজ মানুষের জানের নিরাপত্তা মালের নিরাপত্তা ইজ্জতের কোনো নিরাপত্তা উঠে গেছে কারণ একটাই আমরা ইমানদার মোমেন মুসলমান নিজেদের ঘর ফ্যামিলির থেকে ইসলাম বিদায় করে দিছে ইসলাম বিদায় করে পুরাতন টেলিভিশন বদলায়া রঙ্গিন চ্যাপ্টা লম্বা টেলিভিশন আনছো এ ঘরে শান্তি কেমনে আসবে